Jamia Masjid Ahli Hadith and we're going to be meeting with him. His name is Ms. Maulana Mahmoud Al Hassan and he is honestly one of the best Imams for this local masjid so far. You know, he's done a lot for the mosque in terms of organization and he was a part of the opening of this mosque where Sheikh Suddais, um, Sheikh Abdul Rahman Suddais came from Saudi Arabia and he's going to tell us about the history about how he came and how different uh, people from Saudi Arabia came to open this mosque. This mosque also was in contact with a lot of the Amirs from Pakistan and India who um, had a lot of influence over the op uh, opening of this mosque, you can say. And uh, the Molana saw inside, the, the Molana Molana saw inside, inside invited us to um, the tour of the mosque for this Ramadan special. And yeah, we're going to head inside and inshallah have a look and hopefully it'll be a good episode. Assalamu alaikum Panota Prabhu, welcome to a, a new uh, Cycle Pesad team Ramadan special video and today we are at uh, Jamia uh, Masjid Ali Hadith and uh, today we are meeting uh, Maulana, Maulana Mahmoud Al Hassan uh, and uh, we are going to have a talk uh, to him about uh, the history of this um, uh, masjid and how it uh, started and um, yeah so this is the Jamia Masjid Ahl Hadith 97 Hopewood Lane, Halifax is a old masjid. This is a history and background. This is the masjid of Hansen Lane. This is the first place. This is the first वो 1978 या 9 में वो बनी थी 1978 या 9 में वो बनी थी पहली मस्जिद और वहां पर हाजी अब्दुल अजीज साहब मस्जिद के बानियों में से थे हाजी इकबाल साहब और दीगर इस हैलीफैक्स के अंदर जो हमारे बुजुर्ग थे वो उस मस्जिद को बनाने वाले थे और उस मस्जिद में जो खुतबा आए हैं उनमें आजकल के मौजूदा नाज़मे आला मरकजी जमीयत अल हदीस बर्तानिया हाफिज हबीबुर रहमान जेलमी साहब वो भी वहां पर कुछ अरसा एज ए इमाम और खतीब रहे हैं इसी तरह से उस मस्जिद में दीगर उलमाए کرام भी आए हैं मौलाना हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब अब्दुल रज़ाक मसूद साहब उन्होंने एक अरसा उस मस्जिद के अंदर भी गुजारा है और फिर उसके बाद जब जगह की तंगी बन गई तो इस जगह पर ये एक फैक्ट्री थी एक पुरानी मिल थी इसको खरीदने का फैसला किया गया और मुझे अच्छे तरह से याद है कि आजी कुवाल साहब मुझे कहा करते थे कि जब ये मस्जिद ले रहे थे तो हमें कह रहे थे कि इतनी बड़ी जगह लेने की क्या जरूरत है तो फिर उन्होंने इस ये फैक्ट्री को इसको खरीदा और वो जो जगह है वो दूसरी मस्जिद वालों को दे दी और उसके पैसे जो है इस मस्जिद पर लगा दिए और इसी तरह से ये मस्जिद आज से तकरीबन 30 साल पहले यह मस्जिद बनाई गई है और इसका जो पहला इफ्तताह है वो शेख अब्दुल मुहसर तुर्की ने किया था वो भी तशरीफ लाए थे और फिर इस मस्जिद को यह एजाज असल है कि यह जब बाकायदा इफ्तताह इस मस्जिद का हुआ है तो वो इफ्तताह इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान सुदैस हफीजा ने किया है 
اور اس مسجد میں وہ تشریف بھی لائے اس مسجد میں بہت جید علماء کرام آتے رہے ہیں اور اس مسجد کی ایک پوری تاریخ ہے ان علماء کرام میں علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں ان میں علماء کرام جو ہیں ڈاکٹر حافظ اپنا حماد صاحب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بھی یہاں پر ایز امام اور خطیب رہے ہیں اسی طرح سے مولانا مانسر سے حافظ یعقوب صاحب انہوں نے ایک عرصہ یہاں پر گزارا ہے پھر حافظ عبد الرزاق مسعود صاحب انہوں نے ایک پندرہ بیس سال یہاں پر گزارے ہیں اس مسجد کے اندر اور وہ جو ہینسن لینڈ پارک تھی اس مسجد کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح سے یہ ایک خدمت کی ہے اور آج ہیلی فیکس کے بہت سارے جو ایک بڑے ہیں وہ ان کے شگردوں میں شمار ہوتے ہیں سات سال سے یہاں پر میں خدمات دے رہا ہوں اسی طرح سے اس مسجد کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں لیڈیز کے لیے بچیوں کے لیے بوائز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور شیخ مصطفیٰ رسلان مصر سے اس وقت موجود ہیں اس مسجد کے امام اور خطابہ میں سے ایک میرا ہے اور شیخ علی ابو علی وہ کچھ دن پہلے یہاں سے موو ہوئے ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پر خدمات وہ بھی مصر سے تھے بڑے اچھے قاری مجود تھے انہوں نے بھی خدمات انجام دی ہیں اور اس مسجد کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہاں سے کچھ بچے الحمدللہ حافظ قرآن بن کر نکلے ہیں اور ان حفاظ کرام میں حاجی اقبال صاحب کا پوتا عبد الرحمن بھی ہے اسی طرح سے فرزان کا بیٹا حبیب ہے اور اس وقت تک چھ قرآن کے حافظ اس مسجد سے الحمدللہ قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں اور تعداد بڑھتی چلی گئی بچوں کی اور یہ کووڈ سے پہلے یہ جو وائرس آیا ہے اس سے پہلے یہاں پر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس اساتذہ کی کمی ہو گئی تھی الحمدللہ اور اتنے بچے اور بچیاں ہو گئی تھی کہ ساڑھے تین سو سے زیادہ بچے اور بچیاں یہاں پر پڑھنے والے ہو گئے تھے اور پھر یہ مسجد تعمیر کے مختلف مراحل میں رہی ہے پھر ساتھ والی بلڈنگ خریدی گئی ایک عرصے کے بعد اور اس اس میں لیڈیز ہال بنایا گیا پھر اوپر اس کے علماء کے لیے یہاں کے امام خطیب کے لیے رہائشیں تعمیر کی گئی نیچے جم بنایا گیا اور ابھی وہ جم ختم کر کے مزید پروگرام یہ ہے کہ وہاں پر ہم انشاءاللہ بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے بھی اس ویڈیو میں کہ وہاں پر کلاس رومز بنائے جائیں گے بچیوں کے لیے کیونکہ وہاں پر بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی تھی اب اس کے بعد پھر تین چار سال پہلے پانچ سال پہلے ہم نے یہ بالکل مسجد کے ساتھ ایک پیچھے محراب کی یعنی سائڈ پر ہم نے ایک فیکٹری خریدی ہے کافی ساری جگہ ہے وہ اس مسجد سے بھی بڑی جگہ ہے اور وہ الحمدللہ خریدی گئی ہے اس میں بھی ایک مستقبل کے اندر ایک بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ ایک بڑا مرکز یہاں پر تعمیر ہوگا اور مسجد کی توسیع بھی ہوگی اور ایک دین کا بہترین مرکز تیار ہوگا اس وقت تک یہ جو کووڈ کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں بچے آن لائن پڑھتے ہیں اور کچھ بچے اس میں سستی بھی کرتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور جو ہی یہ سلسلہ ختم ہوگا اور دوبارہ مسجد کے اندر بچوں کا آنا شروع ہو آنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم اسی طرح سے ہمیں امید ہے کہ یہ دوبارہ وہی ریل پیل اور وہی رونق جاری رہے گی اس مسجد کے تعمیرات کے اندر یہ ساتھ وضو خانہ تعمیر کیا گیا یہاں پر بہت پرانا سا اور چھوٹا سا وضو خانہ ہوتا تھا وہ بڑا اور ایک نئے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق وہ وضو خانہ بنایا گیا ہے اسی طرح سے یہ فیونرل کے لیے یعنی باڈی واش کے لیے جو ایک جگہ تھی وہ بھی پرانی ہو چکی تھی اور اس جگہ پر محراب کے پیچھے ایک نیا اس کو تعمیر کیا گیا ہے بالکل جدید تقاضوں کے مطابق ایک اچھے انداز سے اور وہ اس کی بھی اوپننگ ہونے والی ہے تو یہ اس میں سیٹرڈے کی کلاس ہوتی ہے بچے نوجوان بچے جو ہیں بڑے بڑی عمر کے بچے جو ہیں وہ بھی بچے پڑھتے ہیں اس میں حدیث کا علم ترجمہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے دیگر لغت کے یعنی کہ لینگویج کے کورس ہوتے ہیں اسی طرح سے مختلف علماء اور خطبہ کی یہاں پر 
خطاب اور واض ہوتے ہیں سالانہ کانفرنسز ہوتی ہیں لیڈیز کی کانفرنس آپ حیران رہ جائیں گے کہ پورے یوکے کی سب سے بڑی کانفرنس لیڈیز کی وہ ہماری اس مسجد میں ہوتی ہے اور اسی طرح سے حضرات کی بڑی بڑی کانفرنسیں یہاں پر ہوتی ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے جو مرکزی سالانہ کانفرنس ہے وہ بھی یہاں پر انعقاد پذیر ہو چکی ہے تو یہ ایک شارٹ سی اس مسجد کی ہسٹری ہے آگے اس کے مستقبل کے اندر بہت سارے پروگرام ہیں خاص کر کے ایک بڑا اسلامک سکول اور اسلامک مرکز جو ہے وہ اس سے متصل انشاءاللہ بننے جا رہا ہے اور وہ بہت جلد انشاءاللہ وہ منصوبہ اور وہ پروگرام بھی احباب کے سامنے آ جائے گا اس وقت یہ مسجد جمعہ کے نمازیوں کے لیے تنگ پڑ چکی ہے کیونکہ خاص کر کے رمضان آ گیا ہے اور رمضان میں یہ کووڈ کی وجہ سے چونکہ تھوڑا بہت فاصلہ رکھنا پڑتا ہے تو اس فاصلے کی بنا پر فاصلے کی وجہ سے یہ مسجد کے سارے حال حالانکہ لیڈیز یہاں نہیں آ رہی لیکن مسجد کے باقی سارے حال فول ہو جاتے ہیں اور وہ بغیر رمضان کے بھی فول ہو جاتے ہیں اور جب رمضان آئے گا تو یہ تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس اعتبار سے بھی ہم سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور بہت سارے پروگرام یہاں پر ہوتے ہیں ہر سال سال میں ایک یا دو دفعہ ہم ماسک اوپن ڈے رکھتے ہیں غیر مسلمز کے لیے وہ یہاں پر آتے ہیں مسجد کے اندر مسلمانوں کی اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں ان کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ لوگ اس چیز کو دیکھ کر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور راہ ہدایت پر بھی آتے ہیں پھر ایک اور پروگرام یہاں پر جو اس مسجد کے اندر چل رہا ہے وہ ہے کہ ان لوگوں کو کھانا پہنچایا جاتا ہے یا آج کل چونکہ کھانا پکا کے نہیں دیتے تو راشن کی صورت میں ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے جو جن کے گھر نہیں ہیں گھر کے بغیر ہیں جو ہوم لیس لوگ ہیں ان کو دیا جاتا ہے جو ضرورت مند ہے ان کو یہاں پر دیا جاتا ہے اور غیر مسلم بہت سارے غیر مسلم اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے یہ سنت نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانا کھلا کے دعوت دی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے غیر مسلم جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں اس ہماری یعنی کہ مسجد کے کچن کی وجہ سے کہ کچن میں وہ لوگ سیٹرڈے کو آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ اسلام کا لٹریچر لے کر جاتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا اخلاق دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں پھر اس مسجد کے اندر لیڈیز کی جو کلاسز ہیں ان میں بہت سارے مختلف ایکٹیویٹیز بھی ہیں وہ بڑوں کی بڑی عمر کی خواتین جو ہیں ان کے لیے علیحدہ کلاسز ہیں اردو بولنے والی خواتین کے لیے علیحدہ کلاسز ہیں انگلش بولنے والی جو بچیاں ہیں ان کے لیے علیحدہ کلاسز ہیں یعنی ہر اعتبار سے ہر شعبہ زندگی کو ٹچ کیا گیا ہے یہاں پر قرآن کے حلقہ جات ہوتے ہیں کاری بڑے عمر کے لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اپنے دور میں جو قرآن مجید پڑھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس عمر میں بھی اپنا قرآن مجید ٹھیک کر سکتے ہیں تراوی کی اور رمضان کی یہاں پر بڑی رونق ہوتی ہے بڑا بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر تراوی پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پہلے کووڈ سے پہلے تو یہاں پر ایک تقریباً ڈیڑھ سو دو سو کے قریب لوگ ہر روز افطاری کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور وہ افطاری کرتے تھے اور افطاری کے بعد پھر نماز اور نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پھر تراوی میں شامل ہوتے ہیں اور یہ مسجد اس کی رونق بڑھتی رہتی ہے اور بڑھتی ہی رہے گی انشاءاللہ تو یہ بچے جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے میں ان کو یقیناً اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ہیلی فیکس کی جتنی مساجد ہیں ان کے اعتبار سے اگر ان کی ہسٹری کو کیپچر کرنے کا کوشش کی ہے اور ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں تو میں اس میں آپ کو بالکل مبارک دینے دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک اچھا قدام اٹھایا ہے And um, this mosque was well known because Sheikh um, Abdul Rahman Suddais uh, from Saudi Arabia, a prominent and Muslim imam and figure of the masjid uh, in Masjid al-Haram, uh, he came and he did the opening, Sheikh Maulana yeah. opening? Yeah. He did the opening for this mosque and um, many other ulama, um, Maulana here was of course a part of that and this was the first step forward into this mosque. And then from then on, many team, many projects were started and this mosque expanded. And of course, 
Molana is a teacher here himself and has taught many students, of course. And um, on, on Juma, he does his hutbahs as well, which you can find on the YouTube channel for this mosque. They're very interesting, and um, there's a lot that this mosque has to offer to the community. Molana Saba also mentioned the soup kitchen, of course, we're going to show you. And through that soup kitchen, um, this mosque has um, been a part of many non-Muslims actually converting, reverting back to Islam and um, obviously because when they were seeing the manners of the Muslim population they were drawn into the deen. So Maulana Saab is now going to give us a tour of this mosque and he's going to talk to you more about the accommodation that this mosque has. Where we had a big conference for 3-4 years ago and conference was very good that مسجد نبوی کے موزن شیخ ایاد الشکری حفظ اللہ وہ تشریف لائے تھے اور وہی ازان جو مسجد نبوی کے مناروں سے گونجتی ہے وہ اس مسجد سے بھی گونجی تھی اور پورے علاقے کے لوگ اس ازان کو سننے کے لیے اور اس موزن کو دیکھنے کے لیے وہ امام بھی ہیں وہاں پر استاذ بھی ہیں موزن بھی ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے بھی آئے تھے اور یہاں پر وہ ازان کا وہ سما جو مسجد نبوی میں ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر دیکھا گیا پھر اس مسجد کے اندر بڑی بڑی کانفرنسز میں شیخ ڈاکٹر حماد لکھوی پروفیسر ساجد میر مرکزی جمعیت الدیس کے امیر ہیں پاکستان کے اسی طرح سے انڈیا سے بڑے بڑے جید علماء اکرام تشریف لاتے رہے ہیں وہاں کے امیر بھی تشریف لائے اور دیگر اس مسجد کے اندر اس وقت کے محسن ملت یعنی کہ اس جماعت کے بلکہ ملت اسلامیہ کے بہت بڑے محسن ڈاکٹر محمد سلیمان عزر جو ان کا اصل نام ہے لیکن وہ اس وقت اپنے کلمی نام ڈاکٹر بہاودین کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے خطاب کیا تھا اور ان کا ان کا طور امتیاز یہ ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت پر تحریک ختم نبوت پر سیونٹی فائیو جلدوں کی ایک کتاب لکھی ہے سیونٹی فائیو اور اسی طرح سے انہوں نے تاریخ اہل حدیث پر ایک بہت بڑی کتاب جس کی اس وقت تک تھرٹی فائیو فورٹی کے قریب مجلدات ہو چکی ہیں یعنی وہ بہت بڑے رائٹر اور اس وقت کے امت کے محسن ہیں وہ بھی یہاں پر الحمدللہ تشریف لائے تھے اور ان کو ایک جبہ عطا کیا گیا ان کے اعزاز میں شکرانے کے طور پر ان کو یہاں پر بلایا تھا تاکہ عوام ان سے تعرف حاصل کر سکے So this mosque has been a part of many different occasions and big conferences of course the Muazzin from Masjid al-Nabwi in Saudi Arabia a very famous Muazzin of course he was also an imam there as well and teaches there he came here and actually did the azan from here and it was echoed around Halifax and many people came here and this mosque was responsible for that this mosque is also famous for having a lot of big doctors and um, people who are known as Emirs from Pakistan and India who come here apart from with the conferences and Maulana Saab here is obviously the main man responsible for inviting them and accommodating them and all that responsibilities because he is definitely worth the credit and um, because of him this mosque is definitely has got his famous name in Halifax and without Maulana Saab honestly there would be nothing so پیغام ٹی وی جو اس وقت یو کے اندر ایک اسلامی چینل الحمد للہ شروع ہو چکا ہے یورپ کے اندر پورے یورپ کے اندر چل رہا ہے ایشیا کے اندر چل رہا ہے اور وہ یورپ میں اپنی نشریات جاری رکھے ہوئے ان بچوں کو انشاءاللہ اللہ وہاں پر بھی ہم لائیں گے اور یہ اپنی صلاحیتیں وہاں پر بھی انشاءاللہ منوائیں گے سو شیخ صاحب مولانا صاحب سوری سیڈ دیز ای وائٹنگ از ٹو چینل آن ٹی وی کال پیغام پیغام ٹی وی سوری سو پیغام ٹی وی اینڈ مولانا صاحب ول ایکسپٹ دا ود آل آر ہارٹس اینڈ ان شاء اللہ یو گائی شوڈ سی یو سون پیغام ٹی وی ود مولانا صاحب اینڈ دس این امیزنگ ناؤ آئی تھنک وی شوڈ ہیڈ اینڈ اسٹارٹ دا ٹور آف دا ماسک اینڈ سو مولانا صاحب یہ ایڈریس ہے یہ پہلے بالکل چھوٹی سی ایڈریس ہوتی تھی اب یہ بڑی ہو گئی ہے یہاں پر رش نہیں پڑے گا اور رش پڑتا بھی نہیں ہے اب الحمد للہ ایزیلی لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں یہ 
एंट्रेंस के लिए ये एरिया रखा गया है और आजकल कोविड की वजह से एग्जिट जो है ना वो दूसरी साइड से रखा गया है वो भी हम दिखाएंगे ये ऊपर भी हमारे मॉस्क के ए, हम आपको दिखाते हैं जाके ये एंट्रेंस का एरिया बड़ा ये दो साल पहले तमीर किया गया है डेढ़ साल पहले अब ऊपर जो कभी कोई छोटा प्रोग्राम होता है फंक्शन बैठने के लिए खास करके जिसे पूरी कहते हैं तो वो ऊपर बनाया गया है और आपको वो भी दिखाएंगे सर गाइस ड्यूरिंग इन द इवेंट ऑफ द फ्यूनरल इन आवर मुस्लिम कम्युनिटी वी हैव सम गोल्ड ऑफ फूड व्हिच इज वेयर साइड मॉर्निंग पीरियड आफ्टर द फ्यूनरल टू टू थ्री डेज आफ्टर द फैमिली ऑफ द वन हु इज अनफॉर्चूनेटली पास्ड अवे दे कम एंड सिट डाउन एंड रिलेटिव्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स कम टू डू अ सोर्स व्हिच इज अ of course more with them and the mosque of the comedy of the azhar so mona te bulati hai aao e musalmano masjid e bulati hai rab ke bandagi karke tum falah paoge rab ke stairs now uh, this is the mini library uh, for uh, the mosque there's always you the libraries but this is just one for the upstairs floor it's Quran hadith here yeah. so class is going here is a lot hapaoge har azan mein tumko yahan par agar koi fotgi ho jati hai to अहबाब के बैठने के लिए ताकि मस्जिद के अंदर शोर ना हो यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और इसको मुकम्मल पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर रखी गई हैं खाना खाने के लिए जो जाहिर मेहमान दूर से आते हैं तो उनके लिए ये किचन यहाँ पर बना हुआ है इस किचन से इजीली यहाँ पर सर्व हो सकता है तो ये मस्जिद का किचन भी है और साथ यहाँ पर फूड़ी के लिए लोग बैठते हैं so guys uh, obviously like i said this is a pretty area of course where families and relatives can come for the mosque also accommodates for people who come from far we see relatives or people from hours away so when they come they can serve food here this is the kitchen and uh, the family will designate one person to control the kitchen and serve nusrate bulati hai ki udaas fir उसके साथ हमारी मस्जिद का एक ऑफिस है यहाँ पर अभी ये ये मस्जिद का ऑफिस है यहाँ पर कंट्रोल रूम है और साथ ये क्लासरूम है अब चूँकि क्लासें नहीं हो रही तो ये सारा सामान बिखरा पड़ा है अगर ना यहाँ पर एक बड़ी क्लास होती है और ये न्यू बिल्ड वो जो गुसल खाना इसको आप कह सकते हैं बॉडी वाश के लिए जो बनाया गया है ये बिल्कुल इसके साथ है कि उधर से बॉडी को लाया जाएगा इधर उसको गुसल दिया जाएगा इसमें फ्रीज़र भी रखा गया है कि अगर कोई बॉडी को कुछ दिन के लिए यहाँ पर रखना पड़ता है कई दफ़ा पाकिस्तान ले जाना पड़ती है तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है या कई दफ़ा किसी रिश्तेदार का इंतज़ार करना पड़ता है तो उसके लिए भी यहाँ पर फ्रीज़र का इंतज़ाम किया गया है और यहीं से जनाजे के लिए मस्जिद के अंदर यानी बॉडी को ला के ईजीली जनाजा पढ़ाया जा सकता है so guys uh, one of us have told that this was of course the main classroom but due to the covid-19 pandemic classes are available so this is become a storage room for now and through here we got the control room where all the cameras facility and everything is stored and uh, over through this way which molana sahab is going to show us there's a gusel area and uh, it's also got freezer of course uh, many people have relatives from which um, struggle to get here on time so if they have to wait for them or if the body needs to go to a broad like for example pakistan with the within obviously being the asian community and uh, that's why so this mosque is also accommodating for that as well bulati hai aao e musalmano masjid e bulati hai nagma से 
पिलते हो राहते बुलाती है आओ ए मुसलमानो मस्जिद बुलाती है खुद की तलब की थी खूब तूने रमजान जन्नते बुलाती है उदास फिरते हो राहते बुलाती ये इस मस्जिद का वजू एरिया है आप देख रहे हैं इधर ये बेसन लगाए गए हैं ये टूटियाँ हैं ये भी वजू के लिए ताकि तादाद अगर ज्यादा हो जाती है तो किस तरह से हमने हैंडल करना है उनको इसी तरह से ये पीछे ये टॉयलेट है तो क्योंकि तादाद ज्यादा हो जाती थी इसलिए ज्यादा तादाद के लिए ये इंतजाम किया गया और अब ये अलहमदिल्ला बड़ा अच्छा है चूँकि कोविड की वजह से बंद है तो इसकी ये सूरत हाल है ऐसे अलहमदिल्ला यहाँ पर लोग आते हैं नमाज के लिए वज़ू करते हैं और जुमे के लिए लोग जमा होते हैं तो ये हमारा वज़ू एरिया है आप इसको बड़ा दिखाएं सारा जी आओ ए मुसलमानों मस्जिद बुलाती है मगफिरत की खातिर तुम रोए गिड़ गिड़ाए थे मगफिरत की खातिर तुम रोए गिड़ गिड़ाए थे अब नमोख फेरो तुम जिले अपर हॉल जरा वे उन तुसा की ओ अलाव यू हॉल दसा त अच्छो जिलो सो ब्रदर सिस्टर्स लाइक फ्रांस एंड दिस मॉस्को सो हैज अ सेकंड फ्लोर स्टेज स्पेसिफिकली फॉर केसेस वे इन द हॉल देयर इज टू मेनी पीपल द ऑफ कम सो फूड इज आल्सो अवेलेबल हियर इट इज किचन हियर बट दिस इज मेनली यूज्ड फॉर द लेडी सेक्शन एंड विल टेक यू अपस्टेज बख्शिशे बुलाती है क्यों उदास फिरते हो राहते बुलाती है आओ ए मुसलमानो मस्जिद सो ब्रदर सिस्टर ऑफ कोर्स दिस मॉस्क ही वाज ऑनर्ड विद द प्रेजेंस ऑफ शेख सुदेस फ्रॉम सऊदी अरेबिया हु इज ऑफ कोर्स द इमाम ऑफ मस्जिद अल हरम एंड ही वाज ऑनर्ड बाय द मुअज्जिन फ्रॉम मस्जिद अल नबवी सो व्हेन दीस प्रोमिनेंट फिगर्स केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया ओबवियसली दे ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे द मॉस्क हैड टू अकोमोडेट देम एंड फॉर दैट रीजन दे बिल्ट अ रेस्ट रूम हियर विद द किचन एंड थ्रू आउट द द पीरियड ऑफ द कॉन्फ्रेंस दैट लास्टेड एंड द ओपनिंग ऑफ दिस मॉस्क देयर वाज अ रेस्ट रूम एंड Uh, kitchen for them. So we're gonna have a look at um, the kitchen. I believe the restroom is closed uh, due to privacy reasons. <laughs> This is uh, we come to a kitchen at the moment. Obviously, because of the pandemic, it's not being used as a kitchen right now. It's being used as a laundry slash storage room. And if the cameraman comes through the door, uh, there's two laundries here and the third one there, which is in process working. So uh, it's just a laundry room at the moment and a slash storage room. Oh, मस्जिद बुलाती है रब दिस इज यूज्ड एज एन ओवरफ्लो फॉर मेन ऑफ कोर्स मौलाना सेड हिमसेल्फ दिस मॉस्क टेंस टू ग्रो बिजी इवन दिस बाय द फैक्ट दैट दे बोथ द फैक्ट्री नेक्स्ट टू व्हिच वी आर गोना शो यू द आउटस्कर्ट्स ऑफ इट दिस बोथ अप ऑब्वियसली ड्यू टू द पेंडेमिक दे नो एबल टू रिनोवेट एंड स्टार्ट द ओप्स ऑफ नाउ दिस इज यूज्ड एज एन ओवरफ्लो फॉर मेन फॉर फ्राइडे जुमा प्रेस एंड This also is a ladies' hall, but we see the ladies have their own separate building now, so that system changed.
خزان میں تم کو نصرتیں بلاتی ہے کیوں ادا سے پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے sisters were here outside in the car park for the mosque like I said there's the factory over there which the mosque have bought um, mashallah that looks spacious as well so inshallah when covid is over and the mosque are renovating the building the size should increase and so should the muslim population that come to the mosque increase as well inshallah so this is the outside the car park is pretty sufficient for now Inshallah, they're hoping to extend this as well. But behind the cameraman, Rashad, if you turn around, give her 180 and show them the ladies' hall. Um, this is the ladies' building. Oh, oh, oh. <laughs> سجدے بلاتی ہے مغفرت کی خاطر تم روئے گڑ گڑائے تھے مغفرت کی خاطر تم روئے گڑ گڑائے تھے اب نہ مخفے رو تم بخشش بلا سجدے بلاتی ہے سے 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير for coming down to Jamia Masjid Al Hadis Halifax and looking around at our facilities. This is the credit goes all to the the public of Halifax for contributing towards these facilities. Without the contribution of the the public, we couldn't get these facilities up and running. Mashallah, we've got the madrasa after school for boys and girls. We've got the MMA classes for teenagers. We've got fit courses, ahadis courses. There's quite a few different uh, classes that are set up and it's through your kind donations. Alhamdulillah, we've just completed the Ghusl area project, which you'll have seen in the video. The next project that we have uh, will start in July and that's uh, creating some more space for the girls' madrasa classes. Uh, and again, thank you for the whole community that's uh, contributed towards these facilities. Without you guys, we, we, we couldn't make it possible. So Jazakallah Khair, thank you very much for watching. <laughs> Sabras and sisters, Alhamdulillah, it's been a good day with Molana Saab. Of course, he introduced us into the history of this mosque and how it started and everything. And how, obviously, Alhamdulillah, we came with not much expectation, you know, in terms of that Molana Saab is an invite to pay on TV. So, upon hearing that, Asana Dil Khush Vahigya, and inshallah, we'll let you know when our program airs on Pilgrim TV uh, in the near future but for now thank you guys for watching and uh, it's been amazing today with Jamia Masjid Al Hadith and I want to thank Malana Saab again for his uh, kind um, tour around the mosque and uh, it was amazing so inshallah we'll see you um, in the next video but for now uh, Asalaamu Alaikum <laughs> I'm